você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Oi, Edilson, se eu sou Cara. você, eu faria a, a proibida história do SBT. A proibida Oi, história. É. A proibida história do ah, SBT. Aí é brabo, isso aí é brabo. SBT, não. É, é melhor não. não é. A proibida história da televisão. Da, é os bastidores, porque na realidade o logo não tem nada a ver com a história. São não, os caras que, é que preenchem o negócio, é né? Ah, é que, das histórias que o pessoal no ficava SBT. falando sempre do Bozo, porque o Bozo fez isso, o Bozo fez... É o ator que fazia. O Bozo não tinha culpa, né, velho? Você que... perguntou pra mim? É. Não, peraí. Porque eu digo assim... O Bozo é um CNPJ, é, porra. É, porque o, ó, o Luiz não foi um cara que nunca deu trabalho. Não tô falando puxar saco, não. E eu, eu ah, falo sim, isso do coração, tá, tá porque o amor que eu tenho pra esse cara aqui é de irmão. O Luiz nunca deu trabalho, nunca deu trabalho, nunca deu... A única coisa que aconteceu foi o UFC na escadaria lá da maquiagem. <risos> foi a única coisa que aconteceu foi a pancada do Bozo que eu tava no meio. Vai, pô... E pá, 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 eu só vi a peruca voando, nós rolando, eu vou embora. O que tá acontecendo aqui? Eu tomando pancada, você sabia o que tá acontecendo. Foi a única coisa. Foi o único momento Entendi. que deu de UFC. Ele... Dois bolsos saindo na porrada. Dois, 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 dois. Foi ali que eu vi que as entidades desceram. Foi rapaz, do que é isso? Rapaz? Todo mundo rodando a baiana. Aí eu falei, gente, eu esse aqui foi embora pensou... pra direção. Ele, 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 ele chupou o de pelique estragado. Você é doido. Aí ele desceu de sapato, foi pra direção andando de bolso. De bolso? Foi pedindo demissão. Ele nunca vai ficar. Aí voltou, calma, se acalma. Ele deu bolacha no outro bozo? Meu filho. Ganhou, foi, ganhou na luta. Foi, foi uma pancada, meu amigo. Fala, fala, fala como você faria com aquele jornalista que você sempre fala. Hoje no SBT, <risos> dois briga, bolsos saíram briga. na porrada. Foi às 9 horas e 45 minutos. Vejo as imagens. O bozo fazer sacanagem na máquina de... Tinha um Banco Nacional, lembra, Lu? Oh, eu tinha um Banco Nacional eu aí. Eu vivia pendurado é, nessa porra. Nossa, todo banco, mundo pendurado. Banco Nacional? Dentro da, da emissora, Mudar. Banco Nacional. Na época chamava Papagaio, vocês lembram? Papagaio? papagaio? É. Você pegava Papagaio. Ah, é verdade. É. Eu pegava Papagaio toda semana. Eu nem tinha isso, pelo amor de Deus. Não pegava nada. Não tinha papagaio recebido, seria um adiantamento. Nada, é, é era e aí é uma promissoriazinha é. lá. Paga é. depois. Puta, aí tinha um, juro um caixinha dentro do lado do banco assim, é o Boris Casói. Foi na máquina. Eu, encostava, eu usava muito naquele corredor, o bicho vai botar pra lascar. Aí eu costei assim, fiquei lá e... Digite o seu código. Ju, naquela época. O dia que você contar o Boris Casoy, pergunta, pergunta isso. Ele, ué, a máquina tá falando? Esse eu é bem no cara, cantinho gente assim, boa, ó, né, ó, Gente Puta boa pra cara, Ele é gente boa é, demais. Mano. Aí, retira o seu cartão. Recoloque o seu cartão. E ele tendo um puta trabalho. Tudo. Coloque o seu cartão. Digite a sua senha. Retire o seu cartão. É Recoloque verdade. o seu cartão. Puta. Mas ficava perfeito. A voz ficava encaixada atrás da máquina, senhor. Assim, Retire o seu cartão e dirija só o caixa. Aí ele foi lá. Eu tô lá tentando tirar o meu dinheiro. A máquina tá, tá falando, falando comigo. Mas seu voz, a máquina não fala. Aí eu olhei assim na janela. Ó. Seu palhaço. Você me pegou. Que jeito calmo dele falar. Nunca imaginei que você fosse me pegar. Aí ele ficou. Aí ele falou assim: sabe qual é o maior sonho do Boris? Você não sabe qual é o maior sonho do Boris Casoy? Não sei. Se vestir de palhaço, vestir a roupa de palhaço. É mesmo? O maior sonho dele. Sabia, não. Eu é. não sabia também, não. Eu Puta, também que não legal, sabia. Véio. Ele falava: o meu maior sonho, você sabe qual é? É vestir a roupa de um palhaço e entrar no picadeiro. Olha aí, ó. Né? Porra. Aí. Legal. Você sabe que e ele. Lendo as notícias, ele, não, ele pode se sentir um palhaço do Brasil. Pô, mas o dia que você Hoje foi entrevistar dia, ele aí de novo, você mete uma roupa nele, velho. O, o, é. o, o furo. Você <risos> sabe, sabe que esse cara aí fez o tirar a emissora do ar, né? Pô, eu Como assim? Nada, Como tirar produção, a emissora pô, do quem ar. Quem fez o sketch, o sketch da fumaça? Não, ou... não, vou falar do outro. Qual? Terminamos, terminamos o programa. Chama o pica-pau, chama o pica-pau, vai o pica-pau. Ai, Chamei o pica-pau cansado. <risos> cansado, né? E eles Podre. Ouram. Eu, mais mal, rapaz. Cansado no domingo. Chama o pica-pau, chama o pica-pau, chama o pica-pau. Acabou, acabou, acabou. Falei, puta que eu pariu. Foi, hoje, microfone na beta. Hoje. É normal você falar. Microfone algum. na beta. Na época eu não falava nem porra, né? Sim, oh, porra, eu é. era o ponto dele. Ele era? Eu era o ponto dele. Foi embora, foi embora, foi embora. Puta que eu pariu, graças a Deus, essa porra acabou. <risos> Passou. Fui tirar a maquiagem. Daqui a pouco entra a direção toda. A direção inteira. Nossa, o microfone tava aberto, cara. 
Puta legal, hein, Adil? Pariu. É que legal eu saber. Quem, quem tá com a botona em cima não sou Cê eu. Você não tem noção o palavrão na há Foi. 40 anos atrás. Não, vindo do, da, 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 da que boca do bozo. A, ainda bem que não tem o mundo de hoje também. É. Porque isso estaria na internet, porque as pessoas salvariam guardado, e colocariam. Isso, em, em trend top. Meu, teve uma dele, da merda. Teve uma né? dele também que tava encerrando o programa, que ficava eu e o Erivelto, né? Erivelto Canales. A gente ficava na estantezinha com as Dália, né? Aí a gente escrevia. Quando falava, tchau, sobe. Subia os caracteres e saiu do ar. embora. E ele tá esperando a gente dar deixa. Aí vai falando até dar deixa. O Luiz Mendes lá em cima do aquário, lá em cima, lembra? É. Que a parte é. É, a sonoplastia tinha direção. E o Luiz fazendo assim, eu tirei meu ponto. O Erivelto, o Anta também foi tirou dele. E ficamos dois sem ponto. Não tinha comunicação nenhuma com a direção. Eu tô vendo o Luiz lá, o Luiz Mendes diretor. E eu, o que aquele cara tá mexendo? O que, que ele tá sacudindo todo o braço? E ele aqui falando eu... e falando. Aí quando eu olho o olho Nossa, pro monitor, véio. os créditos tá chegando já no logotipo já. Puta, não, quase que é a rede. Nossa, meu Deus do céu. Quase Rapaz, eu contei pra eles cara. da outra vez do, 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 da fumaceira de carvão aqui. Do carro, do esquete, é. eu contei. É, a culpa também foi dele e do Gibe. Parabéns. O papai o Gibe, Vou dar uma porra. cabocla emissora. Cara, eu não fazia uma coisa daquela, velho. A hora que bateu a, a, o pó de carvão assim, ó, puf. Sabe aquele, aquele efeito bomba atômica? Foi. Aí é. foi ficando preto e branco, foi subindo, parte colorida e parte preta. Aí foi subindo, aí eles aqui esticando, subindo. Tinha a, 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 a gola, que é um cenário do Bozo, lembra? É. Subindo no cenário pra poder Caramba. pegar a parte colorida. É. Mas isso é foda. Eu lembro, As crianças eu lembro, ficaram tudo eu preta, não tinha mente. O dia que o moleque xingou o Bozo no telefone. Eu tava assistindo. Foi um palavrão danado. Era um bagulho, porque chocava muito, irmão. Não era uma coisa... Ah, vai pra puta que pariu hoje em dia. Não, hoje é normal, né? Normal. Hoje tá normal. Ah, tem aquele, aquela meme que alguém de dentro do SPT, obviamente, soltou. Que? Que é da poste do bambu. Da gravação do Silvio. Ah, é, 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 que é um claro. Alguém é de claro. dentro soltou, né? Soltou. Alguém que tinha esse material levou pra casa. Foi, porque não, não deve tinha ter como dado. Um... Não tem. Não, e vazou muitos anos depois, né? Foi. Foi o YouTube que veio a. Resgatou. Aquilo começa ali a meio anos 80 e, aí, sei lá, 20 anos depois Mal apareceu. Criada. Não. É. <risos> Eu tenho uma curiosidade. É. É. Mal criada. Pois é. Não, agora, tá certo. Ah, mas sim. é bom pra caralho. Ah, mas é. a, primeira, é. a primeira vez que montaram o bolso tomar no cu foi a pior coisa da minha vida. Eu imagino. Porque assim, não, ninguém Porque esperava, muito, né? Cara. Ninguém esperava. Não. É o bolso. E você todo. Todo. É, como é que ah, é? Todo sorriso, né? todo pimpão. Oi, é. tudo bem? Oi, Oi amiguinho. amiguinho. Oi. Alô? Alô, alô. E o cara falava alô, né? Alô! Alô! Não. Oi, Bozo! Oi, amiguinho! É Bo... Sabe, ah, você tá me falar... ouvindo? Alô! Tô, alô! Ele... É... Não, é o Bozo! Ah, é o Bozo? É o Bozo, é. então vai tomar no cu. Foi assim mesmo? Foi isso. Foi. 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 Que legal, legal hein? Aí, tá tomando... ah, sabe, sabe quando dá? Deve dar. Escurece, escurece, é... Escurece. Escurece. Vai... Escurece. escurece. É porque você não sabe o que falar, irmão. É, nesse escurece, momento eu fui desligar o telefone. E aí dá aquela coisa pura. Aí dá aquela quentura. Eu falei, Jesus amado. Aí eu mandei o um lance do Urubu. Que que é? Você mandou no caju? Ah, do, do caju do Urubu. 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 Que que foi? Eu, 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 nesse momento eu desliguei o telefone. Eu desliguei o telefone. Eu sou safado. 